。早安，我的八块腹肌。为了保持我的完美身材，我有一套严格的自律计划。可惜今天下雨，不适合锻炼。可惜今天不下雨，空气干燥，锻炼容易上火。不行，光是想想都觉得热气。哎，老板，来杯凉茶。越是年轻，越要追求积极健康的生活方式。嗯，这凉茶甜的。自律的我，就连在玩游戏时也不忘了健身。这不，这就让我找到了一款健身游戏。但直觉告诉我，这款游戏和别的游戏不太一样。一进游戏，我就被独树一帜的操作系统来了个下马威，人物只能前后移动，不能左右走。这是要让玩家心无旁骛，一心向前啊！直觉告诉我，这游戏很硬核啊。环顾四周，我发现自己身处在一座健身房内，而前面站着一位 NPC。哈哈，我在这里，你也能跟我说话，还真的可以背对背说话呀！为什么我还能转圈圈呢、啊？他要让我们先锻炼，再和别人较量。好，锻炼起来吧。只需要快速疯狂按住 UP 键。哇，好硬核的游戏！提升了一丢丢的能力，我手都按酸了。还好啊，可以换锻炼项目。那你也是疯狂按 UP 键，全都是疯狂按 UP 键。你们是喜欢看 UP 被折磨吗？很快我懂了，在这款健身游戏里，想打败接下来的竞争对手，唯有积极健康的锻炼身体。游戏的主旨是锻炼与成长，引导玩家通过吃、重复、枯燥、折磨的苦，缓慢成长，并最终闯过一个又一个的难关啊！就跟生活一样啊，不对，不一样，不一样。生活一定吃苦，但未必能闯过难关。当游戏里的角色肉体成长时，屏幕前的我们心灵也成长了，变得更有耐心。为了更纯粹的磨练玩家的耐心，游戏甚至都不提供游戏乐趣了，从而让玩家更专注于锻炼，手指头按 UP 键。当为了打败接下来的对手，我选择了静下心来，提升自己。自律的路上很孤单，而我知道以后的我一定会感谢今天努力的自己。每天一组举重，一趟一百米长跑，一小时高强度发呆，二十次手臂操，哇哦，超激烈的对抗，要累死了。除了注重提升身体素质外，我还会和后现代声乐家共同提升艺术审美能力。每个项目都做了超多遍的，我的角色也成长了不少，手也酸了。很快我来到了下一个道馆，哦、oh, ，challenge 挑战是吧？如果你能在健身上打败我，就给你二十五元。哎哎呀哎呀 ，challenge 挑战我，比我热身都简单，二十五块钱到手。谢谢你，提款机。如果我们想要挑战失败，必须速度要比他慢，那得多慢才会输掉这场挑战呢？大概是这样子，不能再快了，再快就反超他了。打败提款机后，我们解锁下一个道馆。教练，你是怎么把倒三角练成正三角身材的？别看我胖，我浑身都是。<笑>随后，我陆续击败了几个道馆，可随着道馆的等级逐渐提升，举重难度也逐渐上涨，从原先的举重五十公斤，再到后面加码到两百公斤。如果角色的能力数值不够高呢？我就算是把键盘按到冒火星，游戏里的速度也是不会提升的，根本举不起来。不出所料，我失败了。我必须再回到健身房，耐着性子锻炼我的属性。虽然很枯燥，但是没有别的办法。嗯，这是做什么的呀？只要吃了我们的补品，对应的能力值就能翻倍三分钟。三分钟内能力翻倍？我费了老半天劲才提高了一点到三点的能力，你这玩意吃下去直接翻倍，能力最少提升一百，岂不是显得我们锻炼的很蠢？这就像是考生背了两个月英语单词，试图让英语从七十分变八十分，突然一个神秘人跑过来说吃了这颗糖，立刻拥有英语考一百四十分的能力，不止英语，其他每一科也能翻倍哦。我想考生的世界观一定会像我一样崩塌了。我说这什么药啊？维生素，这是兴奋剂里掺维生素了吧？如果我们健身岛上每个人都吃了你的东西，那我们一起来坚持的东西岂不是失去了意义？让我们来一场公平的对决吧！呃，呃，啊，赢了！下一家举重三百公斤。呃，哎，呃，哎，等一下，药效过了，医生跟我说要按时补充维生素 C， 不然会口腔溃疡。呃，呃，哈、啊。区区三百公斤，不就是比世界纪录还多五十公斤吗？太简单了！你的力量强大到让我无法理解。像我一样好好努力，终有一天你也能做到的。
。没想到击败了所有健身房的敌人只是开始、啊，而我接下来要面对的是剑术对决。对面看起来训练有素，浑身充满了杀气、啊。爆你头！爆你头！哎，小傻瓜让你打，嘿嘿，打不着气不气？随便就能躲。刚才画面发生了一点小意外啊，但大概就是我追着敌人猛砍，把对方砍到嗷嗷求饶，砰！哎，然后我赢了啊，没错，是这样的。随后我一路坚持与科研过关斩将，一刀把最强的擂主给秒了，就这样成为了健身岛最强的男人。比起一步一个脚印的训练，我发现还是作弊来的香啊。抛开事实不谈，这款游戏还是蛮出色的，让急性子的人玩上一天，立马能变成慢性子，坐得住不焦躁了，值得我给一个好评。如果你喜欢这期视频，不妨点赞、订阅支持一下，看更多沙雕的游戏内容，我们评论区见。